வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி அவசர சிகிச்சை தேவைக்கு அருகில் உள்ள முதல் உதவி குழுவினருக்கு செல்போனில் தகவல் தரும் அலர்ட் வாய்ஸ் செயலியை டாக்டர் பிரதாப் ரெட்டி ஆற்காடு இளவரசர் ஆகியோர் அறிமுகம் செய்து வைத்தனர் சென்னையில் அலர்ட் அமைப்பின் மூலம் இரண்டாம் ஆண்டாக அலர்ட் விருதுகள் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வழங்கப்படுகிறது விபத்தில் பாதிப்பவர்களுக்கு முதலுதவி செய்தவர்கள் மனிதர்களில் சுகாதாரத்திற்காக பெரும் பங்காற்றியவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் பெரும்பாலான நேரத்தை மனிதர்களின் அடிப்படை தேவைகளுக்காக சேவையாற்றியவர்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட அங்கீகாரமாக இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது இதன் மூலமாக சமூகத்தில் உள்ள மற்றவர்களுக்கு ஒரு தூண்டுதலாக அமைந்து பல உயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம் இந்த ஆண்டு அலர்ட் விருது பதிமூன்று பேருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்பல்லு மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் ரெட்டி ஆற்காடு இளவரசர் நவாப் முகமது அப்துல் அலி ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு பொது தொண்டு புரிந்தவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினர் பாலம் கல்யாண சுந்தரனருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது மற்றும் நடிகர் கௌதமிக்கு சிறந்த பிரதிநிதி விருது வழங்கப்பட்டது அலர்ட் வாய்ஸ் இந்தியாவின் முன்னோடி அவசர கால முதலுதவி அளிக்கும் குழு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அலர்ட் வாய்ஸ் என்ற செயலியை டாக்டர் பிரதாப் ஸ்ரீ ரெட்டி தொடங்கினார் கட்பாடி அருகே தன் வீட்டை முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி இடித்து தரைமட்டமாக்கிய வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளை கண்டித்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் தற்கொலைக்கு முயன்றனர் விஜயமார் என்பவர் ஆட்டோ ஓட்டும் தொழில் செய்து வருகிறார் இவரது மனைவி லலிதா இவர் தள்ளுவண்டியில் பழ வியாபாரம் செய்து வருகிறார் இவர்களுக்கு தீபிகா ஜனனி என இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர் குடும்பத்துடன் பழைய காட்பாடி குளக்கரை பகுதியில் கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலமாக குடிசை வீடு கட்டி வாழ்ந்து வந்தனர் இந்த நிலையில் கடந்த ஒரு ஆண்டாக அதே இடத்தில் பட்டா நிலத்தை ஒட்டி புதிய வீடு கட்டி குடியேறினர் காலை தன் குழந்தைகளை பள்ளியில் விட்டு வந்து பார்த்த பின் வீடு தரைமட்டமாக இடிந்து கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த லலிதா இடிக்கப்பட்ட தன் வீட்டின் முன்பு கதறி அழுத காட்சி பெரும் சூகத்தை ஏற்படுத்தியது மேலும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் ஒரு தலைப்பட்சமாக தான் கட்டிய வீட்டை முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி இடித்து தரைமட்டமாக்கியதை கண்டித்து விஜயகுமார் அவரது மனைவி லலிதா மற்றும் இரண்டு பெண் குழந்தைகளுக்கும் காட்பாடி திருவலம் சாலையில் பெட்ரோல் ஊற்றி தற்கொலைக்கு முயன்றனர் பின்னர் அங்கிருந்து சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் தடுத்ததை அடுத்து அதே சாலையில் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் விரைந்து வந்த காட்பாடி போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பின் கலைந்து சென்றனர் தமிழக காவல்துறைக்கு காவலர் பணிக்கான உடற்தகுதி தேர்வு காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்றது தமிழக காவல்துறைக்கு காவலர் பணிக்கான தேர்வு தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது அதன்படி காஞ்சிபுரம் சரகத்திற்குட்பட்ட காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு எழுத்து தேர்வு நடைபெற்றது தேர்வான முன்னூறு பெண்கள் உட்பட ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து நான்கு பேருக்கு உடல் தகுதி தேர்வுக்கான உத்தரவு அனுப்பப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து ஆயிரம் பேருக்கு உடற்தகுதி தேர்வு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நடைபெற்றது உடற்தகுதி தேர்வு தமிழக காவல்துறை ஐஜி கணேசமூர்த்தி முன்னிலையில் டிஐஜி தேன்மொழி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சந்தோஷ் ஆகியோர் மேற்பார்வையில் காவலர் பணிக்கான உடற்தகுதி தேர்வு நடைபெற்றது உடற்தகுதி தேர்வில் உயரம் மார்பளவு சோதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம் நடைபெற்றது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் உள்ள வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நாராயணன் தலைமையில் சர்வதேச வேதி பொறியியல் மற்றும் நீர் மேலாண்மை குறித்து கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த திரளான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் இக்கருத்தரங்கில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மும்பை வேதியியல் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரும் ஆராய்ச்சியாளருமான ஜி டி யாதவ் கலந்து கொண்டு பேசுகையில் கேரளாவின் தற்போதைய வெள்ள பாதிப்புகளை உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளையும் சேர்ந்தவர்களும் அறிவார்கள் அந்த பாதிப்புகளே காரணம் நமது நாட்டில் நீர் மேலாண்மை முறைப்படுத்தப்படாமல் இருப்பதுதான் பல்வேறு ஆன்மீகவாதிகளும் அரசியல் கட்சியினரும் முன்னாள் பிரதமரும் நாட்டில் உள்ள அனைத்து நதிகளையும் இணைக்க வேண்டும் என்று கூறினார் ஆனால் அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தாததால் நாம் நீர் மேலாண்மையை சரியாக செய்ய முடியவில்லை இதனால் கேரளாவில் வெள்ளத்தால் மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் சீனாவை விட இந்தியா நீர் பற்றாக்குறையிலும் முன்னிலையில் இருக்கிறது மழை நீர் வீணாவதால் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு ஆழ்துளை கிணறு பல ஆயிரம் அடி போட்டு நீர் கிடைப்பதில் பெரும் சிக்கலாகவே உள்ளது நீர் மாசும் இந்தியாவில் தான் அதிகம் இதனையெல்லாம் சரி செய்ய நமது நாட்டில் முறையான நீர் மேலாண்மையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று பேசினார் மோகனூர் அருகே உள்ள குண்ணியம்பாளையத்தில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் மீண்டும் மணல் எடுக்கும் வேலையை தொடங்கிவிட்டனர் எதிர்ப்புகளை சமாளிக்க போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதிக மழையினால் மேட்டூரில் ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து நீர் வெளியேற்றப்பட்டது இந்த நிலையில் மோகனூருக்கு அருகில் குண்ணியம்பாளையம் கிராமத்தில் 
வரண்டு காவிரி படுக்கையில் உள்ள அரசு மணல் குவாரியில் தொடர்ந்து மணல் சுரங்க பணிகள் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளன நீர்ப்பாசன பகுதிகளில் பரவலான மழை காரணமாக கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் நீர்த்தேக்கங்களில் இருந்து உபரி நீர் அதிக அளவில் வெளியேற்றப்பட்டதால் ஒரு மாத காலமாக காவிரியில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னியம்பாளையம் மணல் குவாரியை அரசே ஏற்று நடத்தி வருகிறது காவிரியில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து வந்ததால் தற்போது பொதுப்பணித்துறை சார்பில் நடைபெற்று வந்த அப்பணிகள் சில நாட்கள் முடங்கியிருந்தன நீர்வரத்து மெல்ல மெல்ல சீராக குறைந்து வருகிறது இதனால் கடந்த சில நாட்களாக மோகனூர் அருகே உள்ள குன்னியம்பாளையத்தில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் மீண்டும் மணல் எடுக்கும் வேலையை தொடங்கிவிட்டனர் குன்னியம்பாளையம் மக்களும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களும் ஏற்கனவே ஆற்றில் மணல் குவாரி அமைத்து அதிகாரப்பூர்வமாக மணல் எடுப்பதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அங்கே சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க தேவையான போலீசார் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எந்த கலர் ஷர்ட் போடலாம் வரும் ஒரு ஷர்ட் மாத்து வை இவ்ளோ நேரம் அங்க பொண்ணே ரெடியா இருக்கும் சிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் பெஸ்ட் இம்ப்ரஷனா இருக்கணும் அப்போ ராம்ராஜ் வைட் ஷர்ட் சூஸ் பண்ணு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஈஸியா இம்ப்ரஸ் பண்ணு கான் போர் கண்கள் உன்ன மீது காதல் பார்வை என்ன மீது உன் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கா எனக்கு பிடிச்ச வைட் ஷர்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ராம்ராஜ் வைட் ஷர்ட்ஸ் கெட் தி பெஸ்ட் இம்ப்ரஷன் செய்திகள் தொடர்கிறது வேலூரில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் பாலாற்றின் குறுக்கே அணைக்கட்டும் ஆந்திர அரசை கண்டித்தும் அரியூர் ரயில்வே மேம்பால பணிகளை விரைந்து முடிக்க கோரியும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தொரப்பாடியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் ஏஐடியுசி ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தொழிற்சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் மாணிக்கம் தலைமையில் நடைபெற்றது இதனை ஏஐடியுசி மாவட்ட செயலாளர் சிம்புதேவன் துவக்கி வைத்தார் இதில் கோவிந்தராஜ் லோகேஷ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு ஆந்திர அரசு பாலாறு மற்றும் அதன் கிளை நதிகளில் தடுப்பணைகள் கட்டி வருகிறது இதனால் தமிழக விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிப்படைகின்றனர் அணை கட்டி வரும் ஆந்திர அரசின் செயலை மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தி ஆந்திர அரசை கண்டித்தும் வேலூர் ஸ்ரீபுரம் செல்லும் சாலையில் உள்ள ரயில்வே மேம்பால பணிகள் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மிகவும் காலதாமதமாக பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதனால் அரியூர் செல்பவர்கள் பல கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது எனவே ரயில்வே மேம்பால பணிகளை விரைந்து முடிக்க கோரியும் வேலூர் மாநகர சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது இதனை செப்பனிட கோரியும் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் திரளானோர் கலந்து கொண்டு கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வட மாநிலங்களில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது எஸ்சி எஸ்டி சமூகத்தினருக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் தவறாக பயன்படுத்துவதாக கூறி உச்சநீதிமன்றத்தில் பல்வேறு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இந்த மனுக்களை சில மாதங்களுக்கு முன்பு விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் மேற்குறிப்பிட்ட வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் புகார் அளித்தால் விசாரணை இல்லாமலேயே கைது செய்ய வழிவகுக்கும் அம்சத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை கண்டித்து நாடு முழுவதும் உள்ள எஸ்சி எஸ்டி அமைப்புகள் சார்பில் பெரிய அளவில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன இதில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வட மாநிலங்களில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட வன்கொடுமையில் எட்டிற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பலர் காயமடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் இந்த புதிய சட்டத்திருத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஆகிய வட மாநிலங்களில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது உயர்வகுப்பு ஜாதி அமைப்புகள் சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த போராட்டத்தால் மேற்குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் பெரும்பாலான கடைகளும் வணிக நிறுவனங்களும் அடைக்கப்பட்டிருந்தன உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பல கல்வி நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டிருந்தன அரசு தனியார் பேருந்துகளும் ஆட்டோ டாக்ஸி உள்ளிட்ட வாகனங்களும் இயக்கப்படாததால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் தமிழகத்திலிருந்து கடத்தப்பட்ட சோடர் களத்து சிலை அமெரிக்காவில் மீட்கப்பட்டு இந்தியா கொண்டுவரப்பட்டது அமெரிக்காவில் அலபமாவில் உள்ள மிர்மிங்காம் அருங்காட்சியகத்தில் கிரானைட் கலில் செதுக்கப்பட்ட லிங்கோத் பவ மூர்த்தி சிலை வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த சிலை பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் சோழ மன்னர்கள் காலத்தை சேர்ந்தது தமிழகத்திலிருந்து இந்த சிலை அமெரிக்காவுக்கு கடத்தப்பட்டு அங்கு பல பேரிடம் கைமாறி அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த சிலையின் இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூபாய் ஒரு கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சம் ஆகும் இதேபோல் வட மாநிலங்களில் வழிபடும் கையில் வாழ்வுடன் இருக்கும் மஞ்சு சிலையும் அமெரிக்காவின் வடக்கு கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த சிலையும் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது இந்தியாவிலிருந்து கடத்தப்பட்ட இந்த சிலைகள் தொடர்பாக அமெரிக்க அதிகாரிகள் இந்திய அதிகாரிகள் புகார் தெரிவித்தனர் அதற்கான ஆதாரங்களும் அளிக்கப்பட்டன 
இதையடுத்து அமெரிக்க அதிகாரிகள் அந்த சிலையின் உரிமையாளர்களிடம் தகவல் தெரிவித்து அந்த சிலைகளை மீட்டனர் இரண்டு சிலைகளையும் நியூயார்க்கில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் அதிகாரிகளிடம் அமெரிக்க அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர் அந்த சிலைகள் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் ஆஜராக நித்யானந்தாவுக்கு ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரன் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது நித்யானந்தாவுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ராமநகர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக கடந்த ஜூன் மாதம் ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு நித்யானந்தா நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு விசாரணை வந்தபோது நித்யானந்தா நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விளக்கு அளிக்க கோரி அவரது வழக்கறிஞர் மனு தாக்கல் செய்தார் நித்யானந்தா வட மாநிலங்களில் ஆன்மீக சுற்றுப்பயணத்தில் இருப்பதால் ஆஜராக முடியவில்லை எனவும் அவரின் வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் இதனை நீதிபதி ஏற்க மறுத்தார் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக விசாரணைக்கு ஆஜராகாததால் நித்யானந்தாவுக்கு ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரண்டை நீதிபதி பிறப்பித்தார் பின்னர் வழக்கு விசாரணையை வரும் பதினான்காம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார் நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து நித்யானந்தாவை கைது செய்ய காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் அல்மோரா மாவட்டத்தில் மலைப்பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மோகன்றி அருகே உள்ள பாட்ரோச்கான் பிகியாசன் மலைப்பகுதியில் சென்ற பேருந்து நிலை தடுமாறி திடீரென ஐம்பது அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது சுமார் முப்பது பயணிகளை ஏற்றி சென்ற பேருந்து கவிழ்ந்த விபத்தில் ஐந்து பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர் இருபத்தோரு பேர் படுகாயமடைந்தனர் விபத்து குறித்து மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில் காஜ்வால் மோட்டார் உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் முப்பது பேர் ராம் நகரில் இருந்து காரிசன் பகுதியை நோக்கி செல்கையில் பாட்ரோஜான் மோஹன்றி பலை பகுதியில் ஐம்பது அடி ஆழத்திற்குள் பஸ் கவிழ்ந்ததால் விபத்து ஏற்பட்டது என கூறினர் இதனிடையே காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் மூத்த அதிகாரிகள் விபத்து நடந்த இடத்திற்கு சென்று விசாரணை செய்து வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்